فرانس کافکا کی مختصر کہانیاں ایک خواب مصنف فرانس کافکا ترجمہ مقبول ملک جوزف کے خواب دیکھ رہا تھا وہ ایک خوبصورت دن تھا اور کے سیر کے لیے جانا چاہتا تھا اس نے ابھی بہت مشکل دو قدم ہی اٹھائے تھے کہ وہ قبرستان پہنچ چکا تھا وہاں بہت مصنوعی نظر آنے اور گھوم پھر کر جانے والے ایسے رستے تھے جنہیں بناتے ہوئے عملیت پسندی کا مظاہرہ نہیں کیا گیا تھا لیکن وہ ایک ایسے رستے پر چل پڑا جو ایسے تھا جیسے متوازن اور پرسکون انداز میں بہتی ہوئی کسی ندی کا پانی اس کی نظر دور سے ایک ایسی تازہ بنی ہوئی قبر کی ڈھیری پر پڑی تھی جہاں وہ بہرحال رکنا چاہتا تھا یہ قبر جیسے اسے اپنی طرف کھینچ رہی تھی اسے لگا کہ وہ جتنا بھی تیز چلے وہ بہت جلدی سے اس قبر تک پہنچ ہی نہیں سکتا تھا کبھی کبھی اسے اس قبر کی ڈھیری ان جھنڈوں کی وجہ سے نظر آنا بند بھی ہو جاتی تھی جو اس ڈھیری کو اپنے پیچھے چھپا لیتے تھے یہ جھنڈے بنانے کے لیے استعمال کیے گئے کپڑے کے ٹکڑے جب تیز ہوا میں ایک دوسرے سے رگڑ کھاتے تو زور زور سے پھڑ پڑانے لگتے ان جھنڈوں کو پکڑنے والے نظر نہیں آ رہے تھے لیکن بظاہر لگتا ایسے تھا جیسے وہاں بہت خوشی کسی جشن کا ماحول تھا جب کے کی نظریں دور اس کی منظر پر لگی ہوئی تھیں اس نے اچانک قبر کی اس ڈھیری کو راستے میں اپنے بالکل قریب پایا جہاں وہ تھا وہاں سے ذرا ہی پیچھے اس نے جلدی سے چھلانگ لگا کر گھاس پر ہو جانے کی کوشش کی اس دوران اس کے چھلانگ کے لیے ہوا میں بلند ہوتے ہوئے پیروں کے نیچے سے راستہ بھی تیزی سے سرک گیا اس کا توازن بگڑا تو وہ گھٹنوں کے بل عین اس قبر کی ڈھیری کے سامنے جا گرا قبر کے پیچھے دو آدمی کھڑے ہوئے تھے اور انہوں نے مل کر ایک قدبہ ہوا میں اٹھا رکھا تھا کہ ابھی ان کو بمشکل نظر آیا ہی تھا کہ انہوں نے وہ قدبہ زمین پر دے مارا اور کہ وہاں کھڑا کھڑا ایسے تھا جیسے کسی دیوار میں چن دیا گیا ہو اس کے فوراً بعد قریبی جھاڑیوں کے پیچھے سے ایک تیسرا آدمی نمودار ہوا تو کے نے اسے ایک فنکار کے طور پر بلا تاخیر پہچان لیا اس نے صرف ایک پتلون اور ایک ایسی شرٹ پہنی ہوئی تھی جس کے بٹن بھی اچھی طرح بند نہیں کیے گئے تھے اس نے سر پر ایک مخملی ٹوپی پہن رکھی تھی اس کے ہاتھ میں ایک عام سی سکے والی پینسل تھی جس کے ساتھ وہ قریب آتے آتے ہوا میں تصویریں بناتا جاتا تھا پھر وہ اس پینسل کو ہاتھ میں پکڑے قطبے پر بیٹھ گیا پتھر کافی اونچا تھا اسے نیچے کی طرف تو نہیں البتہ تھوڑا سا آگے کی طرف جھکنا پڑا تھا وہ قبر کی اس ڈھیری پر پاؤں نہیں رکھنا چاہتا تھا جو اس کے اور قطبے کے درمیان تھے وہ اپنے پنجوں پر کھڑا ہو کر اور بائیں ہاتھ سے خود کو سہارا دیتے ہوئے قطبے پر چڑھا تھا اور پھر بڑے ہی ماہران انداز میں وہ اس عام سی سکے والی پینسل کے ساتھ اس کتبے پر سنہری حروف لکھنے میں کامیاب ہو گیا اس نے لکھا یہ آرام گاہ ہر حرف صاف اور خوبصورت لگ رہا تھا کافی گہرائی تک کھرج کر لکھا گیا اور بالکل سنہری جب وہ یہ دو لفظ لکھ چکا تو اس نے پلٹ کر کے کی طرف دیکھا کہ اس کتبے پر لکھے جانے والی تحریر میں اتنا مگن تھا کہ وہ اس آدمی پر کوئی دیہان ہی نہیں دے رہا تھا اس کی نظریں تو کتبے پر جمی تھی وہ آدمی پھر کتبے پر تحریر لکھنے میں لگ گیا لیکن لکھ نہ سکا کہیں بیچ میں کوئی رکاوٹ آ گئی تھی اس نے اپنی پینسل چھوڑی اور ایک بار پھر اپنا رخ کے کی طرف کر لیا اب کے نے بھی اس فنکار کو دیکھا اور محسوس کیا کہ جیسے وہ کچھ شرمندہ سا تھا لیکن کہہ نہیں سکتا تھا کہ اس پشیمانی کی وجہ کیا ہے اس کا وہ جوش و جذبہ غائب ہو گیا تھا جو پہلے نظر آ رہا تھا اس وجہ سے کہ بھی کچھ کچھ پشیمان سا ہو گیا دونوں نے آپس میں بے چارگی والی نظروں کا تبادلہ کیا لیکن بیچ میں کہیں کوئی بدصورت سی غلط فہمی تھی جس کا حل دونوں میں سے کسی کے پاس نہیں تھا اس لمحے قبرستان کے چھوٹے سے عبادت خانے کی ننی سی گھنٹی بھی بجنا شروع ہو گئی تھی لیکن اس فنکار نے ہاتھ اٹھا کر ہوا میں لہرایا تو وہ گھنٹی بجنا بند ہو گئی پھر کچھ دیر کے بعد وہ گھنٹی دوبارہ بجنا شروع ہوئی اس مردہ بہت ہلکی آواز میں کسی خاص رد عمل کی دعوت دیے بغیر اور پھر بند بھی ہو گئی 
ऐसे जैसे वो सिर्फ अपनी ही आवाज़ सुनकर कोई अंदाज़ा लगाना चाहती थी के फनकार को दरपेश सूरत हाल पर दिल बर्दाश्ता था वो रोने लगा उसके हाथ उसके सामने हवा में उठे हुए थे और वो काफी देर तक रोता और गड़गड़ाता रहा फनकार ने उस वक्त तक इंतजार किया जब तक के दोबारा कुछ पुरसकून नहीं हो गया था फिर उसने महसूस किया कि उसके पास तो और कोई रास्ता था ही नहीं और फिर कदबे पर तहरीर लिखने में मसरूफ हो गया वो पहली लकीर जो उसने पेंसिल से पत्थर पर खींची वो के के लिए जैसे निजात का लम्हा थी लेकिन ये फनकार ये लकीर खींचने में भी इंतहाई ज्यादा हिचकिचाहट के बाद कामयाब हुआ था जो कुछ उसने लिखा था वो भी बहुत खूबसूरत नहीं था उसकी तहरीर का वो सुनहरी तासुर बज़ाहिर नापैद हो गया था जो लकीर उसने खींची थी वो काफी जर्द पड़ते जा रहे थे और अदम एतम के मजहर अंदाज में मुकम्मल हुई थी जो हर इस फनकार ने लिखा था वो हरूफ तहजी में से जे था जो बहुत बड़ा हो गया था और तकरीबन पूरा लिखा जा चुका था लेकिन इसी वक्त इस फनकार ने बड़ी गुस्से से अपने एक पाँव से कब्र की ढेरी को इतने ज़ोर से ठोकर मारी कि जहाँ ठोकर लगी उसके इर्द गिर्द की मिट्टी हवा में उड़ने लगी थी बिलाखिर के इसको समझ गया था इससे माफ़ी मांगने के लिए अब बहुत देर हो चुकी थी उसने अपनी तमाम उंगलियां इस मिट्टी में गाड़ दी जिसने इन उंगलियों के खिलाफ कोई मज़ाहमत तकरीबन की ही नहीं थी लगता था सब कुछ तैयार है सिर्फ दिखावे के लिए मिट्टी की एक हल्की सी तह रखी हुई थी इस तह के नीचे एक ऐसे बड़े सुराख का दहाना खुल गया था जिसके चारों तरफ बनी दीवारें नीचे गहराई तक जा रही थी के इस सुराख में डूबता जा रहा था और इसे अपनी कमर पर नरम हवा के एक झोंके की खून की मुसलसल महसूस हो रही थी फिर जब वो नीचे इन गहराइयों में उतरता जा रहा था जिनमें उतरना मुमकिन ही नहीं था और इसका सर खुद को ज्यादा से ज्यादा सीधा रखते हुए शानों से बुलंदतर हो जाने की जद्दोजहद में था एन इसी वक्त ऊपर कदबे पर इसका नाम जल्दी से तैयार होते जा रहे किसी जेवर की तरह तेजी से अपनी मुकम्मल शक्ल इख्तियार कर गया था कदबे पर तहरीर की तकमील का मंजर देखते ही खुशी से इसकी आँख खुल गई